క్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రేమైనటువంటి ప్రార్థన టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు ప్రభునామంలో మీకు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రేమైన వారులారా మరొక వారం మరి మీతో కలిసి వాక్యం పంచుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన మహాకృపను బట్టి మీ ఆ దేవాతి దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రేబిడలారా మరి మీ యొక్క ఫోన్ కాల్స్ మాకు వస్తున్నాయి అందును బట్టి దేవునికి స్తోత్రములు ఇంకా మీరు విన్నవాళ్ళు మరి దాని యొక్క స్పందన మీ ఆత్మీయ అవసరతలు ప్రార్థన అవసరతలన్నిటికీ కూడా మీరు ఫోన్లు చేసి లెటర్స్ ద్వారా కానీ మాకు తెలియపరిచినట్లయితే మీ కొరకు మేము ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తాం తప్పకుండా జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుని దగ్గర మీ యొక్క అక్కర్లు కొరకు ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉన్నాం కాబట్టి మీరు దయతో ఫోన్ చేయవలసిందిగా లేకపోతే లెటర్స్ ద్వారా కానీ తెలియపరచాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రభునంద ప్రేబిడలారా ఈరోజు మన యొక్క ధ్యాన అంశము ఇంత గొప్ప రక్షణ పౌలు పరిశుద్ధ పౌలు హెబ్రి రాసిన లేక రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల ఎలాగూ తప్పించుకుందము వాక్యభావం కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాను మహాపరిశుద్ధుడైన నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ దయగల నామానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా ఈ రీతిగానైనా ఈ వాక్య భాగమును చదివి ధ్యానించుటకునైన నీ రక్షణ ఆనందాన్ని పొందుటకునైన కృప చూపమని ఈ సమయమును నన్ను వింటున్న బిడ్డలను నీ ఆధీనంలో ఉంచుకొని మీరే మాట్లాడి మహిళ తెచ్చుకోమని సమయమంతటిలో మీరు ఉండి నాయన మరి నీ నోటి బూరగా నన్ను వాడుకోమని నన్ను నీకు సమర్పించుకుంటూ ఈ బిడ్డలను సమర్పించుకుంటూ నీ ఆత్మ నడిపిపుని దయచేయమని మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థించి పొంది నాము తండ్రి అమ్మే ప్రభునందు మిక్కిలి ప్రేమైనటువంటి బిడ్డలందరికీ శుభము దేవుడు మనకు ఒక గొప్ప భాగ్యాన్ని ఈ వాక్యాన్ని మనం అందించుకుంటూ ఆయన మనకు అందిస్తున్నటువంటి వాక్య భాగాల కొరకు నిత్యమైన స్తోత్రాలతో మనము కృతజ్ఞతలతో చెల్లించవలసిన వారంగా ఉన్నాము అపోస్తుడైన పౌలు పరిశుద్ధ పౌలు అంటున్నాడు మరి రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతూ ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎడల ఎలా తప్పించుకుందము ప్రేమైన బిడ్డలారా పాత నిబంధన కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలందరికంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్ఠుడుగా మనకు చెప్పబడుతుంది కాబట్టి ఆ నానా సమయాలల్లో పాత నిబంధన కాలాల్లో ఎన్నో విధాలుగా ప్రవక్తలు దేవుడితో మాట్లాడినారు తర్వాత ఇక్కడ హెబ్రియులు రాసిన లేఖలో రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు దేవదూతల కంటే శ్రేష్ఠుడని హెబ్రియు రాసిన లేఖ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో రాయబడింది ఈయన దేవదూతల కంటే శ్రేష్ఠుడుగా కాబట్టి ఈ శ్రేష్ఠుడైన యేసుక్రీస్తు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి రక్షణ ఈ రక్షణ అనే స్వాస్థం ఎంత గొప్పదో బోధించుటకు ఈ హెబ్రి రాసిన పత్రికలో మనకు చెప్పబడుతుంది ప్రియ బిడ్డలారా హెబ్రి ఒకటి పద్నాలుగులో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమిన బిడ్డలారా ఇంత గొప్ప రక్షణ మనము నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎడల ఎలాగూ తప్పించుకుందుమని అంటున్నాడు పౌలు ప్రేమ బిడ్డల అంటే ప్రవక్తల ద్వారా పిలువబడిన సిద్ధపరిచిన రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేసి పూర్వ దినాలల్లో మన పితరులు దేవుని న్యాయమైన ప్రతిఫలము పొంది ఉండగా మరి దేవదూతలు ద్వారా పలకబడినటువంటి లేఖనములు సిద్ధపరిచిన రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేసినటువంటి పితరులు దేవుని న్యాయపీఠమైన ప్రతిఫలమును పొందిన రీతిగాను వారి కంటే శ్రేష్ఠుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆయన వాక్యమును మనము అంతకంటే గొప్పదిగా ఉన్నది కాబట్టి ఈ గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తే మనము ఎలాగ తప్పించుకోగలము ప్రేమిటలారా ఆనాడు ప్రో మరి మన పూర్వీకులు మరి దేవదూతల ద్వారా పడకబడింది ప్రవక్తల ద్వారా పలకబడినటువంటి ఆ రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేసినారు కానీ ఇప్పుడున్న రక్షణ గొప్పది ఇంకా ఆ రక్షణ కన్నా ఆ దినాలలో మరి వాళ్ళ యొక్క క్రియలకు తగినట్టు వాళ్ళు ప్రతిఫలము పొందిన్నారు కాబట్టి ప్రేమైన బిడ్డలారా మనకు ఈ రక్షణ గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఈ రక్షణ మూడు రకాలుగా ఉంది ఒకటి 
జరిగిపోయిన రక్షణ రెండవది విశ్వాసులో జరుగుతున్న రక్షణ మూడవది జరగబోయే రక్షణ హలెలోయ ఇప్పుడు జరిగిపోయిన రక్షణ ఏంది ఈ జరిగిపోయిన రక్షణ గురించి మనం చూస్తే రక్షణ అనగా అంటే ఎప్పుడైతే హెబ్రిరు గ్రీకు పదాలలో రక్షణ అంటే అది భద్రత విడుదల స్వస్థత అనే పదాలు ఉపయోగించబడుతున్నాయి భద్రపరచబడడం స్వస్థపరచబడడం విడుదల విడుదల చేయడం ఇవన్నీ కానీ ఇక్కడ రక్షణ మనం పాపము నుండి దాని అపవిత్రత నుండి విమోచించబడుటయే రక్షణ హలెలోయ పాపము నుండి దాని యొక్క అపవిత్రత నుండి పాపము యొక్క పాపము ఎలా ఉంటుందంటే అపవిత్రంగా ఉంటుంది దాని నుండి విడిపించబడడం మనకు రక్షణగా మనం గుర్తెరగాలి ప్రియబిడ్డలారా కాబట్టి మనుషుడు తాను పాపి అని గుర్తించాలి మొట్టమొదట ప్రియబిడ్డలారా ఈ పాపి అని మనం గ్రహించి మనము అందరం కూడా పాపలము పాపి నేను అని గ్రహించినప్పుడు ఈ పాపానికి పరిహారార్థం ఈ పరిహారానికి ఎవరంటే యేసు ప్రవ్వే కర్త ఈ పాపాన్ని పరిహరించే కర్త అయిన యేసుక్రీస్తుని మనము రక్షకునిగా అంగీకరిస్తే మన పాపము ఒప్పుకుంటే ఆ పాపాన్ని విడిచిపెడితే అప్పుడు మనకు రక్షణ దొరుకుతుంది ప్రేబిట మనుషుడు తాను పొందిన పాప పరిహార కర్త అయిన యేసుక్రీస్తును రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయన యొద్ద లోతైన పశ్చాత్తాపం లోతైన పశ్చాత్తాపం చేసి ఆ పాపమంతా ఒప్పుకొని ఆ పాపమంతా విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధపడి విడిచిపెట్టేసి మరి రక్షణ పొందడం ఇదే రక్షణ కాబట్టి ఇది రక్షణ యొక్క కార్యక్రమం ప్రేబిడ్డలారా ఈ క్రమము అన్ని ఖచ్చితంగా జరగాలి రక్షణకు రక్షణ కావాలంటే ఈ క్రమం జరగాలి ఏమి క్రమము మొట్టమొదట యేసు ప్రభువును రక్షకుడని అంగీకరించాలి లోతైన పశ్చాత్తాపముతో ఆయనను క్షమాపణ వేడుకోవాలి పాపమంతా ఒప్పుకోవాలి పాపమంతా విడిచిపెట్టేయాలి ఇంకా అప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా రక్షణ దొరుకుతుంది ఇప్పటికీ కూడా సజీవులుగా ఉన్న మనము కూడా ఆ రక్షణ అందుకోగలం మరణించిన తర్వాత పాప క్షమాపణ లేదు మనకు విమోచన లేదు ప్రార్థించలేం స్థుతించలేం కాబట్టి ఇప్పుడే ఆ రక్షణ మనం అందుకునే దానికి అవకాశం ఉంది ప్రేబిట్ట కాబట్టి మనము యోహాను మొదటి యోహాను ఒకటి తొమ్మిదిలో ఇదే రక్షణ ఈ రక్షణను సిలువలో అనేకుల కొరకు క్రీస్తు ప్రభు సిద్ధపరచను కనుక ఈ గొప్ప రక్షణ సంపూర్ణ రక్షణ త్రికాల రక్షణ అని బైబుల్ చెప్తుంది ఈ యొక్క రక్షణ అనేది అన్ని కాలములలో రక్షణ జరిగే రక్షణ జరగబోయే రక్షణ జరుగుతున్న రక్షణ కాబట్టి ప్రియబిడ్డ ఈ గొప్ప రక్షణ త్రికాల రక్ష జరిగించినాడు జరిగిస్తున్నాడు జరిగించబోతున్నాడు గొప్ప రక్షణ కాబట్టి జరిగిపోయిన రక్షణ అంటే యేసు క్రీస్తును రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన యొద్ద లోతైన పశ్చాత్తాపం హృదయముతో ప్రతి పాపమును ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి మరి ఈ కార్యక్రమం అంతా జరిగించిన వారందరూ కూడా రక్షించబడినారు వాళ్ళల్లో రక్షణ జరిగిపోయింది ప్రేమణ బిడ్డలారా అయితే ఇంకా కొనసాగుతున్న రక్షణ కూడా ఉంది జరుగుతున్న రక్షణ ప్రతి విశ్వాసులో జరుగుతున్న రక్షణ రక్షణ ముందు పొందినాం మంచిదే పాపం ఒప్పుకున్నాం లోతైన పశ్చాత్తాపం చెప్పినాం పాపమంతా ఒప్పుకున్నాం పాపం అంగీరించి విడిచిపెట్టేదానికి సిద్ధపడి విడిచిపెట్టేసినాం అప్పుడు దేవుడు మనకు రక్షణ ఇచ్చినాడు కానీ ఈ రక్షణ కాపాడుకోవడానికి దీన దినము మనకు రక్షణ జరుగుతూనే ఉండాలి హలెలోయ ఇదే జరుగుతున్న రక్షణ ప్రతి విశ్వాసులో ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము ఈ రక్షణ జరుగుతూనే ఉంది విశ్వాసులో వెంట వెంటనే దేవుడు చాలామంది సహోదరి సహోదరులు రక్షించబడితివా అంటే పలుమార్లు ప్రశ్నించుట మనం వింటున్నావు నువ్వు రక్షించబడినావా నువ్వు రక్షించబడినావా ప్రేమిన బిడ్డ అలాగా ప్రశ్నించు వారికి రక్షించితిమని జవాబు ఇచ్చేవారు బహుగా తమలో జరిగిన రక్షణ గురించి మాత్రమే సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు మేము రక్షించబడినాం నువ్వు రక్షించబడినావా అంటే ఆ రక్షించబడినాం ఏది వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపం చెంది ఎప్పుడైతే పాపం ఒప్పుకొని 
ఎప్పుడైతే పాపం విడిచిపెట్టి మరి బాప్తీసం పొందుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మేము రక్షించబడినామని చెబుతున్నారు కాబట్టి ప్రియ బిడ్డలారా బహుశా తమలో జరిగిన రక్షణ గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు వాళ్ళు అయితే ఎందుచేతంటే ఆ జరిగిన రక్షణలో గొప్ప రక్షణ విశ్వాసంలో సంపూర్ణము కాలేదు ప్రియ బిడ్డ ఆ పశ్చాత్త పడి పాపమంద ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభును రక్షకుడిగా అంగీకరించి మరి బాప్తీసం తీసుకున్న బిడ్డలందరిలో ఆ రక్షణ సంపూర్ణము కాలేదు అది ఇంకా సంపూర్ణం కాలేదు అందరం కూడా చాలా మటుకు ఎవరైతే లోతుగా పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని దగ్గర పాపం ఒప్పుకొని ఏసైనా రక్షకుడని అంగీకరించి ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టిన వారందరూ కూడా రక్షణలోనికి నడిపించబడినారు అయితే అది సంపూర్ణం కాలేదు కాబట్టి ప్రేమిణ బిడ్డలారా రక్షించబడిన విశ్వాసిని పాపములో పడేసేదానికి ఈ సాతానుడు దీన దినము మనకు వెంటాడుతూనే ఉన్నాడు రోజంతా దాని వాడి కన్ను మన మీద ఉంటుంది ఎలా మనల్లో పాపములు పడేయాలని అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అప్పుడప్పుడు తప్పించుకోలేక అపవాది ఉచ్చులలో చిక్కుబడిపోతున్నాం ప్రేమణ బిడ్డలారా కాబట్టి ఈ అపవాది వేసినటువంటి ఉచ్చులలో చిక్కుబడి నశించిపోయేవారు ఎంతమందో కాబట్టి ప్రేమ బిడ్డల విశ్వాసులో మరి సులభంగా చిక్కులు పడే చిక్కులు పెట్టే పాపములు సమస్యలు అన్నీ సాతనుడు కల్పిస్తుంటాడు మన పాపములు పడేదానికి కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ను దినము మనం తప్పించుకోవాలి అన్ను దినము ఆ సాతాను ఉచ్చులో పడకుండా అది వెంటాడుతూ ఉంటుంది దానికి చిక్కకుండా మనం తప్పించుకుంటూ రక్షించబడుతూ ఉండాలి ప్రే బిడ్డ కాబట్టి ఈ అను దినము రక్షించబడుట విశ్వాసులో జరుగుతున్న రక్షణ ఎన్నది హలెలోయ కాబట్టి ప్రేమైన బిడ్డలారా ఆయుగుప్తులో రక్షించబడుచున్నారు అరణ్యంలో అనుదినము రక్షించబడుట అను అనుభవమును వాళ్ళు ఎర ఎరగనటువంటి సహోదరులుగా ఈనాడు ఉన్నాం ఐగుప్తు దేశంలో ఉండేవాళ్ళు బానిసలుగా ఉన్నారు ఐగుప్తు బానిసత్వం అయితే దేవుడు విడిపించినాడు విడిపిస్తే వాళ్ళు అరణ్య యాత్రలో దీన దినము దేవుడు పగలు మేఘస్తంభంగా రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా కాపాడుతూ రక్షిస్తూనే వారికి ఆహ ఆకలి దెబ్బలు తీర్చాడు కాబట్టి వాళ్ళు అనుదినము రక్షించబడే అనుభవం మనకు కూడా ఉండాలి అవును ప్రియ బిడ్డలారా చూడండి శిలువ ఈ శిలువను గురిచిన వార్త రక్షించబడుతున్న పాపికి దేవుని శక్తిగా పనిచేస్తుంది రక్షింపబడని వాళ్లకు వెరితనంగా ఉందని వాక్యం చెప్తూ ఉంది పరిశుద్ధ పౌలు కొరింతలకు రాసినలో లేఖలు ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినంలో మనం దేవుని యొక్క శక్తి ఎలా ఉంది రక్షించబడిన వారికి దేవుని శక్తిగా ఉంది రక్షించబడిన వారికి వెరేతనంగా ఉంది అవును ప్రేమ రక్షింపబడుచున్న వారికి దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది రక్షింపబడని వారి సించు రసించు వారికి నిశిలువ వెరితనముగానున్నది కాబట్టి ప్రే బిడ్డ రక్షించబడే పాపికి దేవుని శక్తి కానీ నశించిపోతున్న వారికి వెరితనంగా ఉందని వాక్యం చెప్తుంది ప్రేమిన బిడ్డలారా ఆలోచించండి ఆయుగుత్తులో రచించబడిన వారందరూ అరణ్యములు అనుదినము రచించబడుట అనుభవం కలిగి ఉన్నారు అలాంటి అనుభవం ఎరగని వారు మనం ఎంతోమందిమి రక్షించబడితే మీరు రక్షించబడితే అనుకుంటున్నాం నేడు ఎందరూ పాపము జయించి పడుచు ఆ అనుభవంలోకి నడుస్తున్నారు ఆ ఎరుగనటువంటి వారికి వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు బిడ్డ రక్షించబడినావా మంచిదే కానీ రోజు 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 ఏ పాపంలో పడకుండా నువ్వు రక్షించబడుతున్నావా ఇది జరుగుతున్న రక్షణ ఎన్నో శోధనలు మనకు ఒకరి మీద ద్వేషం ఉంటుంది ఒకరి మీద ప్రేమ ఉంటుంది ఒకరి మీద కపటం ఉంటుంది అనవసరమైన ఇష్టపడతాం ఆశపడతాం దురాశలు పడతాం దుర్బుద్ధి పుడుతూ ఉంటుంది అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తుంటాం కపట మనసు కలిగి ఒకసారి మంచిగా ఉంటాం ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తాం న్యాయబుద్ధిని పోగొట్టుకుంటాం ఇట్లాంటివంటి పాపముల నుండి మనము రక్షించబడాలి దేవుని దగ్గర అంటే రోజు పశ్చాత్తాపం చెందుతు ఈరోజు ఈ పాపం చేసిన ప్రభ ఈరోజు ఈ అబద్ధం ఆడిన ప్రభ ఈరోజు ఈ తప్పు చేసిన ప్రభ నన్ను క్షమించు దిన దినము 
రక్షించబడుతూనే ఉండాలి యేసు ప్రభు వచ్చేంత వరకు అంతము వరకు సహించిన వారే ధన్యులు మన జీవితం అంతం వరకు మనము ఎన్ని ఆటంకములు వచ్చినా సహిస్తూ నమ్మకంగా జీవించాలి అది పరిపూర్ణమైన ఆ రెండవ రక్షణ కాబట్టి ప్రియ బిడ్డలారా నేను ఎందుకు పాపము వలన జయింపబడి ఉండలేదు ఎంతోమంది రక్షించబడినను నీతి నిమిత్తము సెగర్ల శ్రమలు రాగానే వాళ్ళు భ్రష్టులు అయిపోతున్నారు చాలామంది రక్షించబడినామని గొప్పగా పశ్చాత్తాపుతుంది పాపం విడిచిపెట్టి బాగా మందిరానికి వెళుతూ చర్చికలు వెళుతూ వాక్యం చదువుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ బాగానే ఉంటారు ఎప్పుడైతే వారు నీతిగా జీవించినప్పుడు నీతి విషయంలో కొన్ని శ్రమలు వస్తాయి అప్పుడు అనుకుంటాడు నేను ఇంత నీతిగా ఇంత నిజాయితీగా ఉంటే నాకు ఈ నిందల నా మీదనే ఇట్లాంటివన్నీ అభాండాలను వచ్చి పడతాయా నాకేనా ఈ కష్టాలు నేను ఇంత నీతిగా జీవిస్తున్నా ప్రభు నాకు ఎందుకు వచ్చినాయి ఈ నీతి వద్దు అప్పుడే బాగుండే నాకు ఎట్టొకటి అబద్ధాలు ఆడి తప్పించుకుంటా ఉంటే లక్షణంగా అన్నీ బాగా తిని సినిమాలు శిఖాలు తిరుగుతూ హాయిగా ఆనందం గడుపుతాయి ఇప్పుడెప్పుడు ఎప్పుడు నిందలు కష్టాలు అక్కర్లు అవసరతలు ఇబ్బందులు ఎన్నా నాకు అని ఎప్పుడైతే శ్రమలు వస్తాయో వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారు భ్రష్టులు అయిపోతున్నారు ఈ వాక్యం ఇటున్న బిడ్డ నువ్వు నీతిగా జీవించాలి పాపం అంతా పోగొట్టుకోవాలని రక్షించబడి దిన దినము కాపాడబడుచున్న నీవు ఒకవేళ నీకు శ్రమలు వస్తే నిందలు వస్తే నువ్వు దేవుని ఏసేని విడిచిపెట్టద్దు అప్పుడే జయించు వాటిని ఆ శ్రమలన్నీ యేసు ప్రభు నీ కొరకు ముందుగానే అనుభవించినాడు అవన్నీ ఆయనకి అప్పగించే ఈ శ్రమలు నీకే ప్రభు ఈ నిందలు అవమానం నీకే నాకు కాదు నేను నీ బిడ్డను నీ బిడ్డకు వచ్చే శ్రమలు నిష్కారణకు వచ్చిన నీ అన్నీ నీకే నీవే బాధ్యుడి నీకే బాధ్యత నీవే నా భారాన్ని భోగించు శ్రమలు నిందలు దూషణలెల్లను ఆవరించినను బాధించినను శ్రమలు నిందలు దూషణలెల్లను ఆవరించినను బాధించినను క్రీస్తు శిలువల్లో సాక్షి తినేను శ్రమలు నా ప్రభు ఏసునకే బ్రతుకువాడను నేని కాను బ్రతుకువాడిల క్రీస్తేసే నా ప్రభువుతో నేను సహా శిలువేయ బడి తిని కాబట్టి ప్రి బిడ్డ నీ రక్షణ రక్షించబడుతున్న దినాలలో దిన దినము నీ రక్షణ అనుభవంలో శ్రమలు నిందలు దూషణలు వచ్చినప్పుడు ఇవి నాకు కాదు ఇవన్నీ నా ప్రభు ఏసుకే ఆయనతో పాటు నేను మరణిస్తా ఆయనతో పాటు నేను లేస్తా ఆయనతో పాటు నేను శ్రమలు పొందుతా నేను శ్రమ పడుతున్నానంటే నాతో పాటు యేసు క్రీస్తు కూడా శ్రమ పొందాడు కాబట్టి ప్రి బిడ్డ మనము నీతి నిమిత్యము శ్రమలు రాగానే సహించలేక భ్రష్టులం కాకూడదు సహించాలి అంతం వరకు సహించాలి కాబట్టి ఇది వారికి గొప్ప రక్షణ భాగ్యం పోగొట్టుకునే సమయం వచ్చింది శ్రమలు వస్తాయి అప్పుడు పోగొట్టుకుంటాం ఆ రక్షణ కానీ ఈ రక్షణ రక్షణని పోగొట్టుకుంటామనే భయం నీలో ఉండాలి శ్రమలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏమాత్రము అధైర్యపడి ఈ శ్రమలు వస్తాడని విడిచిపెట్టేసినావు అనుకో గొప్ప రక్షణ విడిచిపెట్టినట్టే ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తే నిన్ను తప్పించేవారు ఎవరు అని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి నిర్లక్ష్యం చేయద్దు బిడ్డ శ్రమలో వచ్చినప్పుడు తట్టుకో కాబట్టి సంపూర్ణ రక్షణ గురించి మనము యోచించాలి ప్రియ బిడ్డ ఆ వాక్యం మనకు చూస్తే ముందు మనందున్న వాక్యము అంతం వరకు సహించిన వాడే 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 రక్షింపబడునని మతే సువార్త ఇరవై నాలుగో ఉదయం పదమూడవ వచ్చినప్పుడు చెప్పబడుతుంది అంతము వరకు సహించిన వాడే వాడో వాడే రక్షించబడతాడు వాళ్ళు చివరి వరకు రక్షించబడిన వాళ్ళు ఎన్ని నిష్ఠురాలో ఎన్ని నష్టాలో ఎన్ని పోగొట్టుకోవాలనో ఎన్ని మాటలు పడాలనో కాబట్టి ప్రే బిడ్డ భయంతో వణుకుతో మన ప్రవర్తన మార్చుకుంటూ మన ద్వారా కొందరు రక్షించబడాలని మనము ఈ రక్షించబడిన విశ్వాసి అనుదినం భయంతో ఉండాలి వణుకుతో ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ప్రతిదినము 
మనం ఏ అవాంతరాలు ఎదురైనా కూడా మన యొక్క పరిశుద్ధ జీవితాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు ప్రేబిట కాబట్టి ఇది జరుగుతున్న రక్షణ మూడవది విశ్వాసులో జరగబోయే రక్షణ కాబట్టి పాపము నుండి విమోచించబడమే జరగబోయే రక్షణ ఈ పాపపు శక్తి నుండి విమోచన మనకు కావాలి ప్రియబిడ్డ ఈ జరుగుతున్న శరీరం నుండి మరి ప్రస్తుతము దుష్టకాలము నుండి మనము విమోచించబడాలి ఈ జరగబో రక్షణ గురించి గలతీలకు రాసిన లేక ఒకటవ ధ్యాయ నాలుగవ వచ్చినంలో ఇన్నిటిలో నుండి అనుదినము విడుదల పొందుచు విశ్వాసి ఈ శరీరంలో ఉండి ఈ దేహము విమోచన కొరకు తనలో తాను మూలుగుచు ప్రసవేదనతో ఆ స్థితి కొరకెంతో ఎదురు చూచుతున్నాడు కాబట్టి మరణమైనను లేక ప్రభు రెండో రాకడ వచ్చినను విశ్వాసి మట్టి శరీరం నుండి విడుదల పొంది మహిమ శరీరధారి అగును హలెలోయ కాబట్టి ప్రియబిడ్డ మనం రక్షించబడుతున్న రక్షణలో నుంచి రక్షించబోయే రక్షణలోనికి పోవాలంటే ఈ మట్టి శరీరం నుండి విడుదల రావాలా ఈ మట్టి శరీరం విడిచిపెట్టి మహిమ శరీరం ధరించుకోవాలా అప్పుడే మనకు ఈ యొక్క జరగబోయే రక్షణ మనం అందుకోవడానికి సిద్ధపరచబడాలి అది రెండు రకాలుగా మనం అందుకోవచ్చు ఒకవేళ బ్రతికి ఉంటే మనం దినదినము పాపం నుండి శుద్ధీకరించబడి ఏసయ్య వస్తేనే ఆయన ఎదుర్కొని మహిమ శరీరంతో ఎదుర్కోవాలి లేకపోతే పరిశుద్ధంగా మరణించి ఆయన సమాధులు తెరవబడినప్పుడు మనమందరం కూడా మహిమ శరీరం ధరించుకొని ఎదుర్కోగలగాలి ఇది జరగబోవు రక్షణ ప్రేబిడ్డ కాబట్టి అప్పుడే రక్షణ మనకు సంపూర్ణం కాబట్టి ప్రేమైన బిడ్డలారా దాన్ని పౌలు అంటాడు విమోచనం అంటున్నాడు రాబోయే రక్షణ గురించి రోమిలకు రాసిన లేఖలో ఎనిమిదవ అధ్యాయ రోమిడు వచ్చినలో మరొక చోట పౌలు మన విశ్వాసులను బట్టి విశ్వాస విశ్వాసలమైనప్పటి కంటే అనగా మనము రక్షించబడిన నాటి కంటే ఇప్పుడు రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా ఉన్నది హలెలోయ చూడండి మూడవ రక్షణ మనము పాపాన్ని క్షమించబడి పొందిన రక్షణ కంటే ఇంకా విశ్వాసులుగా ఉండి దినదినము రక్షించబడిన రక్షణ కంటే ఇంకా పంపూర్ణ రక్షణ మనకు సమీపంగా ఉంది అంటున్నాడు ప్రేవిట కాబట్టి విశ్వాసులు అయినప్పటికీ మనకు రక్షించబడితమని అనుకుంటూ మనము ఇప్పుడు మరీ సమీపంగా ఉన్న రక్షణను మనకు తెలియకుండా ఉంది తిమ్మతికి రాసిన లెక్కలు చెప్పబడినట్లుగా మనమందరము కూడా ఈ త్రికాల రక్షణ కలిగి ఉండాలి అంతవరకు సహించుకొని ఏసయ్య రాకడుకు సిద్ధపడదాం ఆ పరిపూర్ణ రక్షణ అందుకుందాం అట్టి కృప దేవుడు విన్న నీకు నాకు మనందరికీ దేవుడు దయచేయనుగాక ప్రార్థన చేస్తున్నాను మహాపరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడైన దేవ అయ్యా గొప్ప దేవుడు అవునైనా ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యము చేసిన ఏడల ఎలా తప్పించుకుందరని వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినారు ప్రభు అవును ప్రభు రక్షణ కొరకు లోకమంతా నాయన ప్రకటిస్తబడుతుంది ఘోషించబడుతుంది చెప్పబడుతుంది నాయన ఎన్నో వర్తమానాలు అందుతున్నారు వింటున్నారు ప్రభా కానీ మాలో అయ్యా రక్షించబడిన మాని అనుకుంటూ భ్రమలో ఉన్న కొంతమంది దినదినము రక్షించబడాలి అనే జ్ఞానము లేక కొంతమంది నాయన పరిపూర్ణ రక్షణ కావాలంటే దేహము నుండి కూడా మేము రక్షించబడాలని నాయన ఈనాడు మీరు మాకు తెలియపరిచినారు ప్రభా అవును ప్రభా ఈ పాపము నుండి సంపూర్ణంగా విడుదల పొంది ఈ లోకము నుండి మేము విడిపించబడి ఈ దేహము నుండి కూడా విడిపించబడి ప్రభా అయ్యా పరిశుద్ధులుగా అంత వరకు జీవించి నీ రాకడ సమీపంగా ఉండగా దానిని మేము అందుకున్నట్టుకు నాయన యోగ్యులుగా చేయమని పరిపూర్ణ రక్షణలోనికి నడిపించుకోమని మా బంధువులను స్నేహితులను రక్త సంబంధికులను వినని బిడ్డలందరినీ ఈ ప్రార్థన టీవీ ప్రేక్షకులు వింటున్న బిడ్డలందరినీ కూడా నీ కృపల రక్షణ ఆనందము దయచేయమని బ్రతిమాలుకుంటున్నాం ప్రభు దేవ ఈ ఉదయకాల సమయంలో నా తండ్రి ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి ప్రతి ఇంటర్ని శాంతి సమాధానం దయచేయండి ఏ ఇంట ఏ అక్కర్లు ఏ బాధ ఏ కష్టము అయ్యా ఏ అనారోగ్యంతో ఉంటున్నారో ప్రభు ఏ సమస్యలతో ఉంటున్నారో దేవ ప్రతి బిడ్డను దర్శించి అయ్యా వారికి సహాయం అందించమని స్వస్థతను దయచేయమని విడుదల చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు నీకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఇచ్చిన ఈ రోజుకే సమయంకి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన నీ బిడ్డలు ఈ వాక్యమును నాయన నిలబెట్టండి ప్రభు నాటండి నాయన ఫలింప చేయండి ప్రభు పరిశుద్ధతలు నడిపించుకోండి తండ్రి ఇంకా బలపరిచి అయ్యా నీ బిడ్డలు నీ ఆధీనంలో ఉంచుకొని పరిపూర్ణ రక్షణ వరకు సంతం వరకు సహించే బిడ్డలుగా తయారు చేయమని బిడ్డలను ఈ యొక్క చిన్న ప్రార్థన నీకే సమర్పించుకుంటూ మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో 
మాతిగి అడిగి వేడుకొని ప్రార్థించి పొందియు నాము తండ్రి అమ్మే అమ్మే